vás u dalšího videa z obkládání. A dneska se podíváme na to, na co se mě ptáte asi úplně nejvíc ve všech komentářích pod videama a kde jsem už hodněkrát opakoval můj názor. A vy vlastně víte na co, protože jste si přičetli název videa, že jo? Takže jde o to, čím začínat dřív, jestli obkladem nebo dlažbou. Obě dvě možnosti jsou správně. Já jsem taky nikdy v komentářích nenapsal, že, že je to něco, co by se mělo nějakým způsobem dodržovat. Ať si to každý dělá jak chce, komu se to líbí, dělá, takže začne obkladem, komu se to líbí, dělá, takže začne dlažbou. Je to každýho věc, záleží na řemeslníkovi, záleží na, řez, záleží, záleží na řemeslníkovi a prostě. Technicky za to je to úplně jedno. Prakticky vám vysvětlím můj názor na věc. Krom toho samozřejmě, že podlaha se neušpiní, když se dělají potom stěny, když by byla hotová podlaha, kdyby nebyla zaspárovaná, padá tam prach lepidlo do těch spár, pak se to musí složitě vyškrabávat, vysávat a podobně, aby ta spárovačka správně se zase dostala do těch spár tak hluboko, jak má, aby se přilepila k těm vlaždičkám samozřejmě tak, jak má, což když byl zaprášený, tak moc nejde že se musí potom vysávat. A další věc je ta, že musíme pak složitě tu dlažbu přikrývat. Jsou samozřejmě dlažby, hlavně dlažby, který, z kterých nejde prostě dostat lepidlo dolů. A když se rozšlapé ještě, tak to už je úplně konečná, pokud mají nějakou strukturu ty dlaždičky hrubší, tak je to potom prostě za mě zbytečná práce. Pak další důležitá věc, nebo důležitý rozdíl, pokud máme vaničku se spádem, s prchovou, nebo respektive nemáme vaničku, máme spát ve sprchovním koutu, tak je určitě lepší, když se zařezává nejdřív stěna krásně kolem dokola. Nemusíte to řezat napřesno, můžete to ve finále, když nemáte moc velký spát, klidně odzubovat a nikoho to netrápí, protože vy to zase přejedete tou, tou dlažbou, zvýšíte tu nulu vlastně mnohem vejš, pak silikon ještě, takže to se leco schová. Pak samozřejmě záleží taky, jak vám vychází vejška, Jo, různý poličky nebo okno třeba tady jako, jako je, tak aby to vycházelo samozřejmě na celou dlaždičku. Někdy se to ani nedá udělat jinak, než že se to dá tak vysoko ten obklad, že potom musíte vlastně ve finále tu dlažbu podsouvat pod to, nebo to už je jedno, jestli dorazíte k tomu nebo pod to, ale zkrátka jste tak vysoko, jako kdybyste začínali první dlažbou. Důvod, proč se třeba může začínat dlažbou, je ten, když potřebujete, aby vám procházely spáry, protože je umění poslední dobou najít koupelnu, která je kolma, kde jsou ty stěny všechny kolmí k sobě. A pak je samozřejmě problém, když máte třeba 60 na 60 dlaždičky, máte 30 na 60 stejný formát, jakoby stejnou, stejnou dílku mají, nebo i kdyby to bylo 60 na 60, úplně stejné dlaždičky, jako máte, jako byste měli na zemi, tak kdybyste dali na zeď, chcete to samozřejmě spojit, budete mít blbej obdelník, prostě místnost, tak je to problém, protože jakmile jedna stěna zvingle, už to trošku letí a už se vám ty spáry rozcházejí, a máte problém. Zvlášť, když potřebujete, že jo, ty dořezy někde mít jiný kvůli třeba umyvadlu záchodů nebo, nebo prostě kvůli nějaký estetice, tak už se vám to rozjíždí a už to není ončo. A pak je samozřejmě jistota začít dlažbou, položit se 60 na 60 dlažbu a pak podle té dlažby výjíždět ty stěny nahoru. Samozřejmě se musí počítat taky s vyměřováním, potom, aby, aby to šlo vůbec, když už děláte tu podlahu, aby vám zase nevycházely nějaký blbý dořezy někde na nějaký stěně. Ale to už je zase jiný příběh. Každopádně, za mě teda lepší dělat nejdřív stěny, pokud nemají procházet spáry z podlahy na stěny. Jo? Pak samozřejmě jde o tu jistotu, jde o to, že nemusíte mít toho tolik v hlavě, nemusíte, nemusíte tak moc o tom přemýšlet, položíte si podlahu, pak vyjedete stěny a víte, že vás prostě nic nemůže překvapit a že vždycky ty stěny budou ladit. A jestli bude na jedné straně dořez 15 a na druhý 14 nebo 14 a půl, tak to stejně nikdo nepozná. Že místnost z vinglu taky nikdo nepozná, když to nebude moc samozřejmě. A máte to bez rizika a fetik. Další věc za mě, nikdy není beton dokonale rovnej. Zvlášť koupelně děláte hydroizolaci, tak ji neuděláte úplně přesně na setinu milimetru. Když pokládáte podlahu, samozřejmě se může stát, že trošku to někde ujede. Ujede to tak, že to nikomu nevadí, že to nikdo nepozná, není to vidět. Ale když děláte potom, potom obklad, tak už tady může být znát nějaký kopeček na tom betonu, respektive na té dlažbě, která by byla hotová a už byste museli zařezávat nebo ubrušovat ty dlaždičky dole prostě podle toho kopečku na té hotové dlažbě. Což samozřejmě znamená, když to přeženu, kolem dokola té místnosti všechny první dlaždice prostě 
řezat, brousit, měřit a tak dále a tak dále. Zatímco, když budete dodělávat tu dlažbu k hotovým stěnám, tak vy si maximálně natočíte tu místnost podle nějaký stěny, natočíte si tu, tu kolmici, podle, podle třeba, když budete mít jeden roh kolmej a zbytek trošku rozhozený, tak začnete od toho kolmího samozřejmě a pak si prostě položíte podlahu krásně s rovnýma dořezama ke stěnám a tam, co nejsou rovný ty dořezy, tak se to dá vždycky trošku vykompenzovat tím, že něco schová silikon a může se případně i nějaký milimetr třeba někde odzubovat. A, a je to určitě jednodušší prostě dořezávat podlahu, která je jenom prostě jedna a můžete si s ní prostě povotočit, jak budete potřebovat při zaměřování, aby vám to vyšlo pěkně všechno s těma vůlema správnýma a nemusíte prostě ubrušovat každou první dlaždici z té stěny. Za mě, je to, za mě je to takhle, ale opakuju, je to můj názor, já to dělám takhle a dělá se mi to takhle dobře. Jestli to někdo dělá jinak, tak to je prostě jeho věc a rozhodně netvrdím, že je to nějakým způsobem špatně, je to prostě jenom jinak. Jeden důvod takový, který mi přijde docela logický a praktický, teda, což je jeden z hlavních důvodů, proč to lidi takhle dělají, že udělají nejdřív stěny, pak až podlahu, tak je ten, že beton, když se udělá novej, může si sednout. Není to pravidlem, ale je to hodně častý a někdy to bývá o dost, protože samozřejmě pod betonem máme izolaci, nějaký polystyren, takže si prostě sedá v té váze. A sedne si třeba až když se položí ta dlažba časem a pak to samozřejmě uděláme plechu. A když my položíme první dlažbu, tak názorně. Když my tady si dáme takhle tu dlažbu, Dali bychom ji, já se tam nevejdu, si tady zrovna takhle. Dáme ji pod to, jo, takže jako kdybychom udělali první dlažbu, k tomu dořízneme obklad. Tady bude samozřejmě mezera, nějaký třeba ty 3 mm, nějaká ta diletace. Uděláme silikon, krásně, spojíme to a ve chvíli, kdy ten beton si sedne, stěna si nesedne, protože to prostě postavený na tom, na tom spodním betoně, takže tam se nemá co kam hýbat, samozřejmě nebylo by to dobrý, kdyby nám si sedala stěna, že jo? Tady to si sedne dolů, díra se nám zvětší klidně třeba na 6 mm, možná 7, možná 8, někdy to klesne třeba o půl centimetru ten beton dokonce a, a tady vznikne díra. Silikon se pravděpodobně utrhne a když se bude dělat novej, tak už se musí počítat s tím, že ta díra je větší a už se musí dělat větší ten oblouček u toho silikonu a už to není hezký, protože už to bude prostě moc veliký a bude to vypadat přesně jako ve starých německých koupelnách, kde ty silikony mají prostě centimetr a víc a jsou to obrovský kusy, které jsou různě potrhaný, mají okraje špinavý, protože to nikdo neoškrábal pořádně a prostě není to hezký. Zatímco, když my pojedeme s vlažbou takhle pěkně ke zdi, když si tu mezeru uděláme, když to přeženu klidně takhle, budu mít takhle mezeru, takže diletace splněná, dořezávám jenom dlažbu ke stěně jednoduše a pokud mi ten beton klesne, tak samozřejmě tady jsem bez lepidla, jo, takže ta dlaždička bude normálně vejš že jo, s lepidlem. Pokud si ten beton sedne, tak se dostanu níž, ale protože normálně s lepidlem by jsem byl prostě takhle vejš, tak se dostanu Samozřejmě někam níž, i kdyby takhle, tak tam mám pořád prostě maximálně milimetr, někdy i kdyby byly 3 mm fuga. Tak furt je to na krásný jeden silikon a nemusím řešit to, že se musí zvětšovat ten silikon třeba po, po roce, po dvou, po třech bydlení a nezhyzdí to prostě tu koupelnu kolem dokola. Takže to je, to je takový jako praktický, docela logický důvod, proč je fajn dělat ten, tu dlažbu až potom, protože když si prostě sedne, vytvoří to kolem dokola koupelny moc velkou díru na silikon. Jednoduše řečeno. Pak samozřejmě byly i takový nápady, i takový komentáře, že začínat druhou řadou, dojet prostě o to, kam potřebujeme ke stropu, nebo, nebo do 120, nebo to je úplně jedno, prostě věc to nahoru, potom udělat dlažbu, pak dořezávat poslední řadu. To je za mě teda smysl prostě úplně, který je podle mě přežitej ze Časů, kdy, kdy byl běžný formát 20 na 20 nebo 20 na 30, kdy prostě se dávaly dlaždičky jen tak, nikde se nic nerovnalo jinak než rukou, byly lehký, byly to prostě, byl, byla to bělnina, bylo to měkoučký, lehoučký a jak to člověk připlác na zeď, tak to tak zůstalo a začínalo se většinou od prostředka té stěny, aby se nerozjížděly spáry, aby prostě, když se rozjedou, tak aby se to dalo prostě dohodit dole a nahoře, dokonce v nějakým prostě vzhledově slušným stavu a 
to podle mě zůstalo, takže pak lidi honí právě do váhy tady a všechno možný podkládají je samozřejmě, řežou se pásky, potom z dlaždiček, kterými se podkládají ty dlaždičky. Taky jsme to dělali samozřejmě, ale bylo to třeba z důvodu, že jsme potom dolů dávali pruh buď jiných dlaždic, nebo se tam dával soklík, ob oblej třeba do kuchyní, do restaurace nebo tak, aby to splňovalo zase nějaký normy, aby tam byl zkrátka ten, ten sokl s tím Fabionkem. A to je teda pak samozřejmě Pohodě, ale jinak v normální koupelně třeba takovýhle je to prostě nesmysl, protože to už je lepší prostě to dělat tu, dělat tu dlažbu a pak, pak dělat ty stěny a, a je to ve finále to samý. Ono možná, že někdo třeba řekne, ale ne, neušpiním si tu podlahu tolik, protože prostě už mám ty stěny hotový, ale co si budeme povídat, ono stačí, se dělají sokly, tak se kolikrát taky dá ta podlaha, takže to člověka nasere. Takže jako to, že tady budu tahat kýbl, abych tady lepil poslední řadu, stejně budu natahovat tu, tu první řadu prostě kolem dokola v celý koupelně, budu za sebou vláčet ten kýbl, budu tam tahat ty dlaždičky, budu tam chodit a, a ve finále to zakydám úplně stejně. Takže to už je lepší se na to vyprdnout, udělat tu podlahu nejdřív, když, když to někdo tak má radši a dodělat ty stěny potom prostě. Ale od začátku založit si pěkně podle laseru a věc to nahoru v rovině. Třeba si to zkontrolovat v polovině laserem znova, dorovnat klínkama a, a, a měl těch jistotu, kdyby to bylo jako třeba takhle vysoký. Tak samozřejmě je to, je to potom trefovačka, zvlášť třeba když když na to koukám, tak tady třeba jsou dveře jo? a ta spára samozřejmě musí probíhat, takže aby to bylo rovně, tak je dobrý si to zkontrolovat tím laserem, proto tady taky příhodně se nachází ta tyčka, že ten laser si posouváme po té tyčce do různých těch spár, aby se to dalo prostě zkontrolovat a pak spojit pěkně, protože když pak máte bělninu, což tohle to je, ta saje, schne to rychle, tu dlažičku můžete po 10 minutách třeba sundat a už se vám znova nepřilepí, vy sníhnete, už to lepidlo je prostě, už má narušenou tu, tu pevnost. Už to není přilepený tak, jak by mělo být. A pak to nadělá paseku. Takže je dobrý si to hned hlídat, prostě jet ty řady tak nějak současně a potom to spojit. No, tak se vám to zase řeknu mnohem víc, než jsem chtěl, ale stoprocentně jsem zároveň zapomněl na něco, co jsem chtěl. Snad jste to pochopili z toho, znova připomínám můj názor. Každý věc, ať si to každý dělá, jak chce, jak se mu to dělá líp. Nemyslím si, že je to prostě technicky nějakým způsobem špatně. Všechny způsoby jsou, jsou funkční. Důležitý je samozřejmě vynechat tu diletaci od té podlahy, nespojit podlahu se stěnou, aby to mohlo mezi sebou pracovat. Další věc je ta, určitě vynechávat mezeru i nad tou dlažbou, když máte dlažbu, podlahu, budete to dořezávat k tomu, když budete potom do, dodělávat, když budete potom, do, když budete potom dořezávat tu tu stěnu třeba k dlažbě hotový, tak musíte tam udělat tu mezeru prostě, i když vám to někde vyjde blbě, říznete to špatně, budete muset prostě znova jít k tomu rozbrusu a znova to řezat, stojí to za to. Nedávno jsem dokonce tady na té stavbě dělal místnost, obyčejný takový špajs, dělal jsem tam soklíky, udělal jsem soklíky s velkýma plstvýma klínkama, byly tam 2 mm, dobrý 2 mm všude, krásná mezírka, vosoklíkovo se to zaklínkovalo, a jeli jsme pryč. Mezi tím vodáci zabili do pení do podlahy. Ještě podotknu, že když jsem to lepil, tak tam byla docela zima v tom bytě. Potom jsme odjeli, vodáci zabili do pení. A když jsem přijel, tak jsem ty klínky nemohl z těch soklíků dostat, protože to bylo tak napružený nahoru. Prostě vyndavat s tím, že tam prostě tahám ten plast, že to strouhám o tu hranu té dlaždičky, protože ta podlaha se hrozně moc zvedla a napružila se úplně k tomu, k těm soklíkům, že bych se nedivil, kdyby to nějaký soklík i, i normálně utrhlo. Naštěstí teda tam byly ty klínky, byla tam poctivá mezera, takže ve chvíli jsem vyndal klínky, zbyl, zbyla tam mezírka a je to v pohodě. Věděl jsem, že vejš ta podlaha nepůjde, protože za prvý si bude sedat, je to novostavba, za druhý ta, ta podlaha byla fakt teplá, jakože jakože fakt zatopeno pořádně, takže jsem věděl, že víc tam topit nebudou, aby to podlá ještě více zvedla, aby to bylo nějak nasraz někde. Takže to je v pohodě, ale chtěl jsem tím říct, že podlaha může jít i nahoru, takže určitě, určitě vynechat tu diletaci, ty 2-3 mm od podlahy, od dlažby a zároveň ale může jít dolů a proto já dělám nejdřív vklady, potom podlahu k obkladu, aby když si klesne dlažba, aby to prostě mohlo pracovat a byla tam furt ta správná stejná mezírka na ten silikon finální. Tak snad jsem 
to vysvětlil nějak, že to dává trošku smysl, doufám, snad se mi to povedlo. Tady to je takový složitý, se kecám od deseti věcech na jednom, tak prostě se v tom ztrácím. Určitě jsem na plno věcí zapomněl, dopíšu v komentářích, případně se mě zeptejte. Já vám moc děkuju za ty komentáře, díky moc za to, že koukáte na videa a že koukáte. A díky moc za všechny lajky, odběry a sdílení. Pokud mě chcete ještě nějakým způsobem podpořit, koukněte se dolů na tlačítko Připojit se a to je v tomto videu asi všechno. Takže se mějte krásně a čau u dalšího videa nebo streamu. Oh, 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 oh,